O aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya preocupa moradores e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Reportagem de Rodrigo Viga. Com a Covid relativamente controlada por aqui, uma velha preocupação está de volta. Dengue, zika e chikungunya. A cidade do Rio de Janeiro se encontra em situação de alerta para essas doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Um levantamento feito pela prefeitura apontou que o chamado índice de infestação predial está na faixa de 1 a 3,9%. Isso representa a situação de alerta no município. Na cidade do Rio de Janeiro, somente esse ano, já são quase 900 casos confirmados de dengue. E olha que sempre tem subnotificação de dengue, de zika e também de chikungunya. Quase 100 mil imóveis foram vistoriados e visitados pela prefeitura nessa que é considerada a primeira pesquisa pós-pandemia. Em algumas localidades da cidade, a situação é mais delicada, é considerada pior. Ela se encontra em situação de risco para dengue, zico e chikungunya. Os extratos na faixa de risco estão em parte dos bairros de Gamboa e Cidade Nova, região central, Campinho e Madureira. No subúrbio, Campo Grande e Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Cosmos, Paciência e Santa Cruz, na Zona Oeste da Capitão. Essas áreas vão ter um reforço de ações da Secretaria Municipal de Saúde para o controle do vetor. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a proliferação do mosquito Aedes aegypti tem explicações muito simples. De março para cá, por exemplo, muita chuva aqui no Rio de Janeiro e temperaturas elevadas. Ambiente propício, favorável à proliferação do mosquito Aedes aegypti. As autoridades pedem para que a população tome cuidado, fique atenta com as medidas necessárias para evitar a disseminação do mosquito Aedes aegypti. A ordem é evitar a todo custo o acúmulo de água em casa. Sobre a Covid, na última semana, segundo a média móvel, foram 34 mortes diárias por conta da doença, alta de 265%. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, dos 230 óbitos da última semana, apenas seis efetivamente aconteceram na semana passada. Do Rio, Rodrigo Viga.